హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సాంకేతికంగా అభివృద్ధి దిశగా ప్రపంచం దూసుకు వెళ్ళిపోతుంది ఒకప్పుడు హీరో సైకిల్ ఉన్నవాడు హీరో ఇప్పుడు బెంజ్ కారు ఉన్నవాడే హీరో ఒకప్పుడు ఎద్దుల బండి గుర్రపు బండ్లు ఉండేటివి మోటార్ వాహనాలు వచ్చాక అవి మరుగున పడిపోయాయి కొన్ని సంవత్సరాలు గడిస్తే మనం వాడి పడేసిన సైకిళ్ళు కార్లు వంటివి తవ్వకాల్లో బయటపడతాయి అంతలా టెక్నాలజీ ఫాస్ట్గా డెవలప్ అయిపోతుంది విప్లవాత్మకంగా దూసుకుపోతున్న ఈ ప్రపంచం రెండు వేల యాభైలో ఎలా ఉండబోతుంది అన్న దాని మీద సర్వే చేస్తే ఆసక్తికరమైన ఫలితాలు బయటపడ్డాయి మరి రెండు వేల యాభైలో మన ప్రపంచం ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం రెండు వేల యాభై నాటికి ప్రపంచ జనాభా తొమ్మిది వందల అరవై కోట్లు దాటిపోతుందట అందులో ఎనిమిది వందల కోట్ల మందికి పైగా ఇంటర్నెట్ వాడతారట ఇక మన దేశ జనాభా రెండు వేల ముప్పై రెండవ సంవత్సరం నాటికి నూట డెబ్బై కోట్లతో చైనాని దాటేస్తుందట మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గా మారుతుందట చైనా మొదటి స్థానంలో ఉండగా అమెరికా నిన్నెట్టి ఇండియా సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంటుందట రెండు వేల యాభై సంవత్సరం నాటికి దాదాపు యాభై శాతం మంది ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాలను కోల్పోతారట వాళ్ల ప్లేసుల్లో రోబోలు ఉద్యోగం చేస్తాయట ఇప్పటికే హోండా కంపెనీకి చెందిన రోబోలు ఇంటి పని వంట పని చేయటంలో తమ సత్తా చాటుతున్నాయి రెండు వేల యాభై నాటికి భూమి మీద పెట్రోల్ వాడకమే ఉండదట వాటి స్థానంలో సోలార్ మరియు హైడ్రోజన్తో నడిచే వాహనాలు వస్తాయట మీకు డ్రోన్ కెమెరాలు తెలిసే ఉంటాయి పెళ్లిళ్లలో ఫంక్షన్స్ లో బహిరంగ సభల్లో వీడియోలు చిత్రీకరించడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు రానున్న రోజుల్లో వీటి డిమాండ్ మరింత పెరుగునుంది కొరియర్ పార్సిల్ పిజ్జా డెలివరీ వంటి రంగాల్లో ఈ డ్రోన్స్ ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఉంటుందట రెండు వేల ఇరవై నాటికి అమెరికా ముప్పై వేల డ్రోన్ కెమెరాలను దేశ సరిహద్దుల్లో కాపలా కాడటానికి ఉపయోగించుకుంటుందట ఈ టెక్నాలజీయే రెండు వేల యాభై నాటికి ఎగిరే కార్లని తయారు చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది రోడ్లపైన గాల్లోనూ నడిచే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేస్తారట పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో ఇవి ఎక్కువ కనిపిస్తాయట అప్పుడైతే మామూలు కార్లు సైకిల్తో సమానం అన్నమాట అంతేకాదు డ్రైవర్స్ అవసరం లేకుండా వాటంతటవే సొంతంగా నడిచే కార్లు వస్తాయట ఇందులో ఉండే టెక్నాలజీ వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశమే ఉండదని అంటున్నారు గాల్లోని ఆక్సిజన్ను ఇంధనంగా మార్చుకునే విమానాలు కూడా వస్తాయట మీ ఇంట్లో ఉండే టీవీ నుంచి లైట్ల వరకు ప్రతిదీ ఇంట్లో ఉండే వైఫై ఇంటర్నెట్ ద్వారా మన కంట్రోల్లో ఉంటాయట రెండు వేల ముప్పై నాటికి కేబుల్స్ మరియు ఇతర విద్యుత్ పరికరాల అవసరం దాదాపు ఉండదట ఇంటిపైన ఒక సెట్ ఆఫ్ బాక్స్ పెట్టుకుంటే ఇంట్లో ఉన్న అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాల ద్వారా వైర్లెస్ కరెంట్ సరఫరా అవుతుందట అంటే మనుషులకు షాక్ కొట్టకుండా కరెంట్ సరఫరా అవుతుందన్నమాట మరో పది సంవత్సరాల్లో నీటిలో పడినా నానకుండా కాగితంలా ఎలా పడితే అలా మడత పెట్టుకునే గ్రాఫిక్ ఫోన్లను అందుబాటులోకి వస్తాయట రెండు వేల యాభై నాటికి మొబైల్ ఫోన్ మెదడులో పెట్టుకునే చిన్న ఎలక్ట్రోడ్ లాగా లేదంటే తలకి పెట్టుకునే హెడ్ సెట్ లాగా మారిపోతుందట ఎవరికైనా సరే మెసేజ్లు చేయాలన్నా మెయిల్స్ పంపించాలన్నా కాల్స్ చేయాలన్నా ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే కళ్ళ ముందు టెక్స్ట్ లా కనబడిపోతుందట రెండు వేల ఇరవై నాటికి కృత్రిమ మాంసం అందుబాటులోకి వస్తుందట రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్ గా మారుతుందట రెండు వేల యాభై నాటికి క్యాన్సర్ తో చనిపోయే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుందట ఎనభై ఏళ్లలోపు ఏ వ్యక్తి కూడా క్యాన్సర్ తో చనిపోవటం జరగదట రెండు వేల యాభై నాటికి క్యాన్సర్ పూర్తిగా అంతం అవుతుందట అంతేకాదు రాబోయే పది సంవత్సరాల్లో ఎయిడ్స్ కూడా పూర్తిగా అంతం కాబోతోందట ఇక దోమలకి జన్యు మార్పిడి చేయడం ద్వారా మలేరియాని ఈ భూమి మీద నుంచి శాశ్వతంగా తరిమేసేలా శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు రెండు వేల యాభై నాటికి జన్యుపరమైన రోగాలకు కూడా మెడిసిన్ దొరుకుతుందట మనిషి తన జీవితానికి కావలసిన కొన్ని ఆర్గాన్లను కృత్రిమంగా తయారు చేసుకుంటాడట అంతేకాదు గుండె కాలేయం కిడ్నీలు వంటి కృత్రిమ అవయవాలను ల్యాబ్ లో తయారు చేస్తారట రెండు వేల యాభై నాటికి పుట్టబోయే బిడ్డని కూడా నచ్చినట్టు డిజైన్ చేసుకునే విధంగా జెనెటిక్ టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వస్తుందట దీంతో బిడ్డ యొక్క ఎత్తు బరువు రంగులని నిర్ణయించే వీలు ఉంటుందట ఇక అన్నిటికంటే ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం మహా అయితే అమెరికా వెళ్ళగలం ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళగలం ఎంత డబ్బున్నా ఈ భూమినే చుట్టి రాగలం కానీ వేరే గ్రహానికి వెళ్ళగలమా ఆ ఫెసిలిటీ ఫ్యూచర్ లో ఉండబోతుందట ఇప్పటి వరకు కేవలం వ్యోమగాములు మాత్రమే స్పేస్ షిప్ లో ప్రయాణించి అంతరిక్షంలోకి అడుగు పెట్టారు అయితే భవిష్యత్తులో కొన్ని కంపెనీలు మనకు ఆ అవకాశం కల్పిస్తాయట ఇప్పుడు లండన్ ట్రిప్ సింగపూర్ ట్రిప్ లాగానే అంతరిక్ష యాత్రలు కూడా ఉంటాయట వాటికి సెపరేట్ గా ప్యాకేజీలు కూడా ఉంటాయనుకోండి అది వేరే విషయం ఇది రెండు వేల యాభైలో మన భవిష్యత్ మరి వీటిలో మీకు బాగా నచ్చిన టాపిక్ పై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలానే ఈ వీడియోను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ